খোলামেলা বলি এই প্রশ্নটা কিন্তু আমি কপের যিনি নতুন সভাপতি হচ্ছেন আপনার আরও বামিরেতে মন্ত্রীকে আমি এটা ওনার কাছ থেকে জান আমি এমনি বলছি এই যে অনেকে একটু মনে করে যে তুমি একটা ফসল ফিউল দেশ থেকে আসছো যেখানে পুরো স্পিরিটটাই হচ্ছে ফসল ফিউলের বিপরীতে তো এবং আমি মানে এটা বলেছি যে অনেকেই তো মনে করে যে মানে শিয়ালকে দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে মানে মুরগির ঘরটা রক্ষা করা এরকম একটা বিষয় তা এবং আমি হেসে দিয়ে বললেন যে বলে দেখো সাতাইশটা পক্ষ হয়ে গেল সেখানে যারা এসছে তারা কেউই তো ফসল ফিউলের পক্ষে না তবে তোমরা কি এই সাতাইশটা পপের অগ্রগতি বা অর্জন নিয়ে সন্তুষ্ট তো এইবার এই প্রথমবার একজন ওই লবি থেকে একজন আসছে তো তোমরা দেখো মানে যে আমরা কতটুকু করতে পারি আসলে ওই জবাবের পর মানে আমার ধারণা বলেন প্রত্যাশা বলেন এটা অনেকটা চেঞ্জ হয়ে গেছে কারণ আমি মনে করি উনি উনি খুবই আন্তরিক এবং এটা নিয়ে আমার মনে হয় না আমাদের চিন্তা করার কিছু আছে সুতরাং যেই মানে মাপ কাটিতে হবে যে অন্যান্য বা অতীতে সাতাশটা কপের তুলনায় কপ টোয়েন্টিটা আমরা আসলে কি অর্জন করব এবং সেটাই হবে যে প্রেসিডেন্টের যোগ্যতা তার আন্তরিকতা এটার একটা মানে বহিপ্রকাশ তো আমি আশাবাদী আমার মনে হয় আমি বলছি না যে আমরা সব সমাধানে করে ফেলব বাট আমি আশাবাদী যে অতীতের কপগুলোর চেয়ে এই কপে কেন জানি আমার মনে হচ্ছে অগ্রগতির মাত্রাটা বেশি না একটা হচ্ছে যে বৈশ্বিক পরিস্থিতি আপনি যে বলছেন টেবিল গরম থাকবে জাতিসংঘের মহাসচিব যেটা ওনার কথা যেটা বলেছেন আমরা কিন্তু এখন গ্লোবাল ওয়ার্মিং থেকে গ্লোবাল বার্নিং মানে একটা হচ্ছে হচ্ছে উষ্ণায়ন আরেকটা হচ্ছে সব কিছু এখন জ্বলে যাচ্ছে মানে সব কিছুর মধ্যেই আগুন তো এই যে একটা নতুন প্রেক্ষাপট এটা তো আগে ছিল না অতীতেও কপের এজেন্ডা ছিল তো এইবারের গতবার যেমন আমি যেটা দেখেছিলাম যে পাকিস্তানে যে বন্যাটা হয়েছিল সেটা কিন্তু একটা বড় একটা ইমিডিয়েট ইভেন্ট ছিল আমাকে ভাবতে হবে যে কপের আগে বা এই দুই কপের মাঝখানে কি কি ঘটনা করবে তা এখন যেমন জুলাই জুলাই মাসটা এটা ইতিহাসের সবচেয়ে উষ্ণ মাস এবং আমি মনে করি যে এটা হচ্ছে আমাদের অলমোস্ট আমি বলবো এটা আমাদের শেষ একটা সুযোগ তো কারণ এইবার যদি আমরা সেই সুযোগটা কাজে না লাগাই তাহলে পরবর্তীতে আমরা যাই করব একটা কথা আছে না যেটি বি টু লিটল টু লেট যেটাই করব সেটা যথেষ্ট হবে না এবং সেটা অনেক দেরি হয়ে যাবে সুতরাং এইবারেই কিন্তু আমাদের কিছু মৌলিক জায়গায় আমাদেরকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে আমরা শুধু আমাদের লক্ষ্য মাত্রা বললে হবে না ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এটা আগেও বলা হয়েছে তো এখন ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন দেশের যে এনডিসি আছে বা তাদের যে অঙ্গীকার আছে সেটা বর্তমানে কি পর্যায়ে আছে এবং ওয়ান পয়েন্ট ফাইভে যদি আমি এটাকে তাপমাত্রা বৃদ্ধির বিষয়টা সীমিত রাখতে চাই তাহলে ওই এনডিসি কত বাড়াতে হবে এবং এটা কিন্তু হচ্ছে এটা এবং বাড়ানোরও একটা ম্যাকানিজম থাকতে হবে যেটা আপনার গ্লোবাল স্টক টেকে হয়তো আরও পরিষ্কার হবে আমরা যেটা আগামী বছর যেটা হচ্ছে সুতরাং এটা হচ্ছে একটা অ্যাকশনের জায়গা কারণ দেখেন আমরা যতই বলি অ্যাডাপ্টেশন সবচেয়ে ভালো অ্যাডাপ্টেশন হচ্ছে কিন্তু মিটিগেশন কারণ আমি যদি এই মূল জায়গাটায় আমি যদি হাত না দিতে পারি এখন ধরেন তাপমাত্রা বৃদ্ধি যেটা গতবার শামল শেখে কিন্তু চাচ্ছিল যে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভে রাখা যাবে না এটাকে আমরা টু পর্যন্ত যাই বা টু এর উপরে যাই এবং এটা না রাখার বা মানে আমাদের এই জায়গায় জোর দেওয়ার কারণটা হচ্ছে আইপিসিসি যে রিপোর্ট অ্যাসেসমেন্ট রিপোর্ট সিক্স সেখানে কিন্তু তারা বলছে যদি তাপমাত্রা বৃদ্ধি এক দশমিক পাঁচের ঊর্ধ্বে চলে যায় তাহলে উন্নয়নকে আর টেকসই পর্যায়ে রাখা যাবে এটা কিন্তু অনেক বিশাল একটা স্টেপ এখন কথা হলো সব দেশেই তো আইপিসিসি রিপোর্টটা গ্রহণ করে তো যারা আপনার রিপোর্টটা গ্রহণ করছে তারা পরবর্তী কপে এসে এই রিপোর্টের যে স্পিরিট বা চেতনা এটার বিপরীতে তো কোনো অবস্থান নিতে পারে তাহলে তো এটা আপনার ডাবল স্ট্যান্ডার্ড হয়ে যায় যে আমাদের এটা কপ প্রক্রিয়া এটা আপনিও দেখেছেন যে এখানে কিন্তু কোনো রুলস অফ প্রসিজার নাই মানে আমাদের যেমন সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি এখানে কোনো বিধি চূড়ান্ত করা নেই এবং এটা সাতাশ বছর ধরে জুলম 
এটা যখন ইউএনএফ ট্রিপল সি আসে যখন কপ প্রক্রিয়াটা শুরু হয় তখন বলা হয়েছিল এটা প্রথম কপে এটা চূড়ান্ত করা আজ পর্যন্ত হয়নি এই কথাটা আমি এই কারণে বলছি বিধিটা চূড়ান্ত না হওয়ার ফলে কারণ ওই বিধিতে ছিল যদি সবাই ঐক্যমতে না পৌঁছাতে পারে ভোটাভোটির মাধ্যমে হবে তো ঐক্যমত মানিটা কি ঐক্যমত মানি একশো চুরানব্বইটা দেশের সবাইকে প্রতিটা শব্দের বিষয়ে আমি সেন্টেন্স বাদ দিচ্ছি প্রতিটা শব্দের বিষয় শব্দ ব্যবহার বিষয় একমত হতে হবে কোথায় দাঁড়ি হবে কোথায় কমা হবে কোথায় সেমিকোলন হবে একমত হবে এবং ওটা যদি না হয় আমাদের কোনো এগ্রিমেন্ট হয় না আপনারা একমত হবেন কোন জায়গায় যেখানে কোনো ধরনের অ্যাম্বিশন নাই যেটা কোনো দেশের জন্য কোনো চ্যালেঞ্জ না সুতরাং আমি এটা রাজি হলাম এবং এটা করতে আমরা কি করছি যতই এই নীতিতে আমরা যাচ্ছি ততই কিন্তু আমরা সমাধানের দিকে যাচ্ছি না আমরা শুধু কপের প্রক্রিয়াটাকে জিয়ে রাখছি বা প্রক্রিয়া থেকে আমি যেটা পাওয়ার কথা সেটা আমি আর পাচ্ছি না এবং দিন দিন আমাদের পরিস্থিতিটা আরও জটিল হচ্ছে সো এই জায়গায় আমাদের অবস্থানটা আমি মনে করি হওয়া উচিত হ্যাঁ কনসেনসাস মানলাম যেহেতু সবাই মিলে আমরা কার্যপ্রণালী বিধির বিষয়ে একমত না ভোটাভোটির বিষয় তবে এখানে যিনি কপে সভাপতি থাকবেন ওনাকে বলতে হবে কনসেনসাস অন দ্য বেসিস অফ সায়েন্স মানে বিজ্ঞান যেটা বলে সেটার ভিত্তিতে সবাইকে একমত হতে হবে কেননা ওই রিপোর্ট যেটা বিজ্ঞানের উপর ভর করে করা হচ্ছে তোমরা সবাই শুরু করছো তো এই জায়গাটা আমি মনে করি একটা মানে কৌশলের দিক থেকে একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ জায়গা এবং এটা যদি আমরা করতে পারি এবং যখন কপ শুরু হবে মানে আমি যদি ওখানে থাকি আমি গত কপে কিন্তু রুলস অফ প্রসিডিওর কথা প্রথমেই সেশনে উঠিয়েছিলাম এটা কিন্তু আমরা বাংলাদেশ থেকে উঠাবো যেহেতু গতকাল আমি লিড ছিলাম তো আপনার অর্থায়নের বিষয়ে আমাদের পজিশন কি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস এখানে আমাদের অপারেশনটা কি লস অ্যান্ড ড্যামেজে আমরা কি নিয়ে নেব আমি মনে করি একটা বড় জায়গা হচ্ছে ফাইন্যান্সে যেটা আমরা গতবারও উঠিয়েছিলাম এবং সেটাকে আমরা বেশ মানে জরুরিভাবে উপস্থাপন করেছি যে আপনি একশো বিলিয়ন ডলার বললেন ক্লাইমেট ফাইন্যান্স ক্লাইমেট ফাইন্যান্সেরই তো কোনো সংজ্ঞা নেই কারণ ক্লাইমেট ফাইন্যান্স বলতে আমি কি বুঝি উন্নত দেশ বলছে যে একশো বিলিয়নের মধ্যে তোমাদেরকে আমরা গত বছর বিরাশি বিলিয়ন আমরা দিয়েছি আবার আপনি যদি অক্সফ্যাম বা অন্য কোনো সংস্থার যদি প্রতিবেদন দেখেন সেটা অ্যাকচুয়ালি আট নয় বিলিয়নের বেশি না অর্থাৎ এখানে অনেক ডাবল কাউন্টিং তারপর ধরুন যেটা আপনার ওডিএ ওভারসিজ ডেভেলপমেন্ট অ্যাসিস্টেন্স সেটাকে এখন ক্লাইমেট ফাইন্যান্স হিসাবে চালিয়ে দিচ্ছে তো সেটা তো হওয়ার কথা না কারণ এই যে একশো বিলিয়ন এটা হচ্ছে নতুন এবং এডিশনাল সো আপনি পুরনো ফাইন্যান্সগুলিকে যদি এখন ক্লাইমেট ফাইন্যান্স হিসেবে নিয়ে আসেন যার জন্য আমরা জোর দিচ্ছি যে এই সিদ্ধান্তটা বা সংজ্ঞাটা যদি আমরা চূড়ান্ত না করি আসলে এটা নিয়ে আলোচনায় আমরা অগ্রসর হতে পারবো না এক দুই নম্বর হচ্ছে দুই সালের পর আমরা বলছি তো একটা নিউ কোয়ান্টিফাইড গোল অন ক্লাইমেট ফাইন্যান্স কারণ এই যে একশো বিলিয়ন আপনি দেখেন শুধু বাংলাদেশের কথা ভাবেন আমাদের অ্যাডাপ্টেশনের জন্য প্রতি বছর সাড়ে আট বিলিয়ন থেকে নয় বিলিয়ন ডলার দরকার হচ্ছে একটা দেশের জন্য সো এই যে একশো বিলিয়ন আর আমি যদি ধরি পৃথিবীর ধরেন সত্তরটা দেশ আছে যারা এখন অ্যাডাপ্টেশন বড়ভাবে করতে হচ্ছে তাহলে এখানেই তো আপনার ষাটশো বিলিয়ন বা এক ট্রিলিয়ন হয়ে যাচ্ছে আমি লস অ্যান্ড ড্যামেজ বাদ দিলাম অন্যান্য কিছু জ্যাস ট্রানজেশন এনার্জি ট্রানজেশন তো অ্যাডাপ্টেশনেই তো আপনি ট্রিলিয়ন ডলারের কথা বলছেন সেই তুলনায় একশো বিলিয়ন তো কিছুই না আর একটা যে জায়গায় ঘাটতি আছে যে তারা বলেছিল এটা হবে পাবলিক ফান্ডস এবং প্রাইভেট ফান্ডস এই দুটো আমরা ডিফারেনশিয়েট করেছি আর হচ্ছে এটা পাবলিক ফান্ড হতে হবে মানে সরকারি অর্থায়ন হতে হবে এখন যদি বলে প্রাইভেট সেক্টর তাহলে এখন অনেক দেশে যে ঋণের যে বোঝা আছে যে ডেট বার্ডেন যেটা বলি এটা তো আরও বেড়ে যাবে তবে একটা পাবলিক ফান্ড হওয়া উচিত আর মিটিগেশন এবং অ্যাডাপ্টেশনের মধ্যে এটা ফিফটি ফিফটি হওয়া উচিত অর্থাৎ অর্ধেক আসবে ফর অ্যাডাপ্টেশন অর্ধেক মিটিগেশন সেটাও কিন্তু হয় না
রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত বলতে পারি নীতিগত রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে এই ধরনের একটা তহবিল গঠন করতে হবে এখন উই ওয়ান্ট টু সি মানি অন দ্য টেবিল তোমাকে এটাকে চালু করতে হবে ছোট আকারে হলেও এটাকে চালু করতে হবে এবং চালু করার ক্ষেত্রে যে একটা আলোচনা এখনও যেটা চূড়ান্ত হয়নি কেননা আমাদের যে ট্রানজিশনাল কমিটি চারটা মিটিং হওয়ার কথা তিনটা হয়ে গেছে তারপরে আমরা একটা মিনিস্টারের ব্রিফিং নিয়োগে হবে মনে হয় একুশ তারিখ লস এন্ড ড্যামেজে এই তহবিলটা কে পরিচালনা করবে মানে উন্নত দেশগুলো থেকে একটা প্রস্তাবনা আছে যে বিশ্ব ব্যাংক এটা পরিচালনা করবে আমরা বলছি বিশ্ব ব্যাংক বিষয়টা আমরা বিবেচনা করতে পারি তবে পরিচালনার ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা এবং স্বাধীনতা এই এই দুটো জিনিস নিশ্চিত করতে হবে এখন বিশ্ব ব্যাংক যদি আবার কোনো দেশ দ্বারা প্রবাহিত হয় সেটা হবে না তারপরে ধরো আমাদের যে মাল্টি ল্যাটারাল ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকগুলো আছে তাদের যে মানে পেইড আপ ক্যাপিটাল বা তাদের কাছে যে পড়বে সেটা কিন্তু অনেক বাড়াতে হবে আপনি যেটা বলছেন এটা ইনডাইরেক্টলি আসবে যে এই ব্যাংকগুলো যদি তাদের ক্যাপিটাল বাড়াতে চায় তাহলে ওদের যারা সদস্য আছে কে কত কন্ট্রিবিউট করবে এখন ক্লাইমেট চেঞ্জ একটা আছে কমন বা ডিফারেন্সিয়েটেড রেসপন্সিবিলিটি তারপরে রেসপেক্টিভ ক্যাপাসিটি মানে আমরা যেটা সিবিআরটি বলি সেগুলো কিন্তু আমাদের ইয়েতেও আছে প্যারিসেও আছে ইউএনএফ ট্রিপুলসির মধ্যে আছে কিন্তু অনেক সময় আমরা সেটা থেকে আমরা সরে যাচ্ছি প্যারিস কেন সফল হয়েছে মানে প্যারিস এগ্রিমেন্ট কেন হলো এবং সেখানে তিনটা দেশ বা অঞ্চল তারা এক জায়গায় এসছিল সেটা হচ্ছে আমেরিকা চীন এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এই তিনজনের ইয়েটা কিন্তু আমাদের রাখতে হবে এই তিনটা ব্লক সেই হিসাবে যদি দেখি তারা যদি একমত হয় তাহলে কপে আমরা ভালো রেজাল্ট পাবো এবং এখানে বাংলাদেশের ভূমিকাটা হচ্ছে মানে এই তিনটা ব্লকের মধ্যে একটা সমন্বয় করা বিকজ আমরা কিন্তু এই তিনটা ব্লকের বাইরে আমরা কোনো উন্নত না বা চায়নার মতো আমাদের এমিশন না সুতরাং এখানে হচ্ছে বাংলাদেশের মানে আমি যদি বলি জলবায়ু কূটনীতি এখানে আমাদের একটা বিরাট ভূমিকা আছে এই তিনটা দেশকে এক জায়গায় নিয়ে আসা বাংলাদেশের মতো ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর সাথে আর আমরা সেখানে যে কথাটা বলছি যে আজকে যেটা আমরা বাংলাদেশে দেখছি এটা কিন্তু আগামীতে বাংলাদেশের মধ্যে সীমিত থাকবে না আজকে যেটা বাংলাদেশে হচ্ছে সেটা আগামীকাল বা পরশু উন্নত দেশগুলোতেও হয় কারণ বাংলাদেশে বাংলাদেশকে যদি আমরা মানে বাঁচিয়ে রাখতে পারি বা ক্লাইমেট চেঞ্জ অ্যাডাপ্টেশনে সফল করতে পারি তাহলে অন্যান্য দেশগুলো সফল হবে তোমরা যখন আমাদেরকে সাহায্য করো তোমরা তোমাদের নিজেদের স্বার্থকেও তোমরা সংরক্ষণ করছো কারণ এটা তো একটা গ্লোবাল ভিলেজ সো এই কথাটা কিন্তু আমরা আমি মনে করি এটা আমরা বুঝাতে পেরেছি এবং এইভাবে যদি আমরা অ্যাপ্রোচ করি আমি শুধু বলি যে না তুমি আমাকে সাহায্য করো কি আসবে সাহায্যের মধ্যেও কিন্তু একটা সেলফ ইন্টারেস্টের বিষয় আছে যখন সে দেখবে ওই সহযোগিতা ওই সাহায্য ওই সংগতি তাদের কাজে আসবে তখন কিন্তু তার অনেক বেশি এগিয়ে আসবে আমরা যে কথাগুলো বলি যে এখন আমাদের সারা পৃথিবী তাদের জ্বালানির জন্য আশি ভাগ নির্ভরশীল হচ্ছে জীবাশ্ম জ্বালানির উপর এই বিষয়গুলো আমরা নিয়ে আসবো আমরা একটা যেটা বড় একটা অগ্রগতি আমাদের জাতিসংঘের মহাসচিব কিন্তু একটা কথা বলেছেন যেটা আমাদের সুপারিশে ছিল যে দুই সালের মধ্যে উন্নত দেশগুলো ফসল ফিউল থেকে বেরিয়ে আসতে হবে এবং আমরা বলছি যে নতুন কোনো ফসল ফিউলে বিনিয়োগ হতে পারবে না এটাও কিন্তু জাতিসংঘ গ্রহণ করছে সো এটা তো আমাদের জন্য অনেক বড় একটা অবচয় এবং আমাদের যে পার্লামেন্টেরিয়ান আপনি তো সেখানে ছিলেন যে পার্লামেন্টেরিয়ান ফর ফসল ফিউল ফ্রি ফিউচার সেখানে কিন্তু আমেরিকার সেনেটর এড মার্কি সেও এসে কিন্তু সংগতি জানিয়েছে সুতরাং এটা কিন্তু শুধু আমাদের মানে আমাদের সাউথের একটা বিষয় না গ্লোবাল সাউথের বিষয় না নর্থে থেকেও কিন্তু আমরা সহযোগিতা পাচ্ছি এবং এইবার কানাডারও একজন সেনেটর ওখানে আসছে সো আমি আশাবাদী এটা আমাদের সংখ্যায় মনে এখন আমরা এক হাজার মতো কাছাকাছি যারা সংসদ সদস্য তবে ওই সংখ্যার চেয়ে আমরা যে মানে ইন্টারন্যাশনাল যে ডিসকোর্সটা ন্যারেটিভটা 
এইটা আমরা শেপ করতে পারছি যে আমাদের মানে মূল বিষয়টা কি মূল বিষয়টা হচ্ছে যে আমরা যখনই কোনো সমস্যার দিকে তাকাই এবং ওটা সমস্যাটা বোঝার চেষ্টা করি সমস্যার মূলে আমাদেরকে যেতে হবে এখন আমরা এতদিন যেটা করে এসছি যে ওই সমস্যা বা ওই রোগের ফলে যে লক্ষণগুলো সিমটমগুলো আমরা সিমটম নিয়ে কাজ করেছি এখন আমরা বলছি আমাদেরকে দৃষ্টিটা দিতে হবে রোগের দিকে কারণ আমরা জানি প্রিভেনশন ইজ ব্যাটার দ্যান কিউ হ্যাঁ সো এটা হচ্ছে ফেজ নাট এটা ছাড়া কিন্তু কোনো বিকল্প নেই এটা আমাদের করতেই হবে তো জাতিসংঘের যে অবস্থানটা যেতে হয়তো আপনারা এবার কপে শুনবেন মহাসচিবের কাছ থেকে সেটা হচ্ছে উন্নত বিশ্বকে দুই হাজার তিরিশ সালের মধ্যে এরা থেকে একেবারে বেরিয়ে আসতে হবে নতুন কোনো বিনিয়োগ না একটা প্লান্টও না এটা হলে কিন্তু ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ নিয়ে আপনি ভুলে যেতে পারেন আর আমরা যেটা বলছি যে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশ আমরা তো একইভাবে আমাদেরকে ব্র্যাকেট করলে হবে না তো আমাদের সময়সীমাটা হয়তো দুই হাজার চল্লিশ সাল হবে এইভাবে কিন্তু আমরা একটা দাঁড় করিয়েছি বিকজ আমরা যদি বলি সবার জন্য দুই হাজার তিরিশ বাংলাদেশ আছে আফ্রিকার অনেক দেশ আছে কারণ আমাদেরও তো একটা রাইট টু ডেভেলপমেন্ট আছে সেটাকে আমরা কোনোভাবে খর্ব করতে চাই না বা দুর্বল করতে চাই না থ্যাংক ইউ ভ্যারি মাছ থ্যাংক ইউ অনেক সময়